റേവരൻറ്റ് ഡോക്ടർ പി എസ് ഫിലിപ്പ് അവറുകൾ എൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോയ ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത പണ്ട് അധിക പ്രസംഗത്തിന് ഒത്തിരി തല്ലു കൊണ്ടതാണ് വീട്ടിലെ ഇപ്പം പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ആൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പം വലിയൊരു അനുഗ്രഹം വലിയൊരു സന്തോഷം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയല്ലേ എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ച പ്രിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനോട് എൻ്റെ നന്ദി താങ്ക് യു അങ്ക് ശരിക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് യു ഐ ഹവ് കം ഞാൻ അധികം യാത്ര ചെയ്യാറില്ല ഈ ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്രൈസ് ദ ലോഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വസ്തു അങ്ങനെ എളുപ്പമല്ല കിട്ടാൻ ഒരു വസ്തു വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിന് മണ്ടേ ഭയങ്കരം പോരാട്ടമാണ് ഭയങ്കരം പോരാട്ടമാണ് അകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും എല്ലാം പോരാട്ടമാണ് പണ്ടൊരിക്കൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്കൊരു വസ്തു വരാമെന്ന് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഏഹ് എവിടെ വസ്തു വാങ്ങിക്കാൻ ദൈവമക്കൾക്ക് ദൈവം ഒരു വാതിൽ തുറന്നാൽ അവിടെ ഉള്ള പിശാചിൻ്റെ ശക്തികളെല്ലാം എനിക്ക് പറയുന്നതിൽ ദുഃഖമുണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് മാത്രമല്ല ചിലപ്പം അല്ലാത്തിടത്തുനിന്നും വരും ബട്ട് ദർശനമുള്ളൊരാളുടെ മേൽ മാത്രമേ ആ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ സോ റിയലി ഐ വോണ്ട് ടു അപ്രിഷ്യേറ്റ് യു അങ്ക് വണ്ടർഫുൾ റിയലി വണ്ടർഫുൾ ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു ദർശനം കൊടുത്തു ഫുൾ അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് കൂടെ നിന്നു ഈ ഇത്രയും നല്ല ഒരു മനോഹരമായ സ്ഥലം ദൈവം ഇനിയും കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് വരെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ഥലം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവരൊക്കെ നമ്മളിവിടുന്ന് എടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോട്ട് എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വരെ ഇവിടെ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു തീ കത്തി നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഫ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹാലി ലൂയ ഉണർവിൻ്റെ ഒരു കാറ്റാണ് കേരളത്തിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവം ഒരു വലിയ കാര്യം വലിയ ഒരു 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 പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ആരംഭം പോലാണ് ഈ അഞ്ച് ഏക്കർ വസ്തു ദൈവം അഞ്ചര ഏക്കർ വസ്തു ദൈവം തന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇതിനോട് ദൈവം എത്രയും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ പോലെ ഇറങ്ങി നടക്കുക ദൈവം ഇനിയും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വസ്തുക്കൾ തരട്ടെ ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിലൊരു ചെറിയ വസ്തു ഇത്രയും ഇല്ല ഇതിനേക്കാൾ ഇച്ചിരി ചെറിയ വസ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാങ്ങിച്ചു രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ചർച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സർവീസിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സർവീസിൽ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പം നാല് ആരാധനയാണ് അപ്പം ഒരു ഞായറാഴ്ച നാല് ആരാധനയാണ് അപ്പം ഒരു വസ്തുവും കൂടെ വാങ്ങിച്ച് ആ ഇംഗ്ലീഷ് ആരാധന ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ അവിടെ മലയാളം മറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഗ്രൂപ്പ്സും എല്ലാം ഒരു ഗ്രൗണ്ടില്ല സോ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമായിട്ട് പോയാൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് അത് മതിയാകും എന്ന ധാരണയിൽ ഒരു മൂന്ന് ഏക്കർ വസ്തു കഴിഞ്ഞ മാസം ഡിസംബർ മാസം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ വില പോലെ അല്ല ബാംഗ്ലൂരിലെ വില ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിൻ്റെ അകത്തൊരു വസ്തു എന്ന് പറയുമ്പം ഒത്തിരി വിലയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാം ഈ ഈ വസ്തുവിൻ്റെ വില ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓൾ ഓവർ ദ കൺട്രി ദേശം മുഴുവൻ വസ്തുവിൻ്റെ വില ഇടിഞ്ഞിരിക്കുക താണിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ലാഭമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റേറ്റിന് തുല്യമായ ഒരു റേറ്റിൽ മൂന്ന് ഏക്കർ വസ്തു ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു സോ വി ആർ സോ ഹാപ്പി പിന്നെ ദൈവം ചെയ്ത സോ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഈ വർഷം അവിടെ പണി ആരംഭിച്ച് അടുത്ത വർഷം അവിടെ ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പത്ത് പതിനായിരം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന അതിൽ കൂടുതൽ ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ഹോള് പണിയണമെന്ന് ആഗ്രഹം അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം പറയാൻ മടിയൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ സ്തോത്രാഴ്ച വിരിക്കാനല്ല പറയുന്നത് പണം ചോദിക്കാനല്ല പറയുന്നത് ഇൻഫാക്റ്റ് പണത്തെപ്പറ്റി ഞാനൊരു വാക്കുപോലും എൻ്റെ ചർച്ചിൽ മിണ്ടിയില്ല അതെൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമായതുകൊണ്ട് പണത്തെപ്പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പറയും ഞാൻ ഇവിടെ പറയും പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പറയും പക്ഷേ എൻ്റെ ചർച്ചിൽ ദശാംശം കൊടുക്കണം സ്തോത്രാഴ്ച കൊടുക്കണം എന്ന ബൈബിൾ ഭാഗങ്ങളല്ലാണ്ട് അധികം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ബട്ട് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം റെഡി ആയപ്പോൾ
വസ്തുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരോട് സംസാരിച്ചു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ പകുതി വിലയ്ക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് പോലെ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് എഗ്രി ചെയ്തു അങ്ങനെ നൂറ് കോടി രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് ഏക്കർ വസ്തു ഞങ്ങൾ രേഖ എഴുതി അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ തുക ദൈവം തന്നു ഒരു വലിയ പൂജ്യമായിരുന്നു യൂറോപ്പിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഒരു വലിയ പൂജ്യം വന്നു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വലിയൊരു പൂജ്യം വന്നു എൻ്റെ പണ്ട് മുതലുള്ളൊരു വിശ്വാസമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ദൈവസഭയെ ഇന്ത്യയിലെ രൂപയും കൊണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ വിശ്വസ്തനാണ് ഒന്നുമില്ലാഞ്ഞ കാലത്ത് ഞാനത് പ്രസംഗിച്ചു ഇന്നും അത് പ്രസംഗിക്കുന്നു ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ഇന്ന് ഞാനത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം പറയാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് കാരണം നൂറ് കോടി രൂപയ്ക്ക് വസ്തു വാങ്ങിച്ചു അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പേർക്ക് കഴിച്ചിയാലുള്ള സ്തോത്രമാണ് വിശ്വാസത്താലല്ല പക്ഷെ പണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ സ്തോത്രം പറയുമായിരുന്നു ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസരത്തിലും ധൈര്യമായിട്ട് നിൽക്കാൻ നീ പഠിച്ചാൽ ഒത്തിരി ദൈവം നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്ത കരങ്ങൾ ദൈവം നീട്ടും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് സോ ഈ വസ്തു വാങ്ങിക്കുന്ന ബന്ധത്തോട് ഇവിടെ വസ്തു വാങ്ങിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പോകുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാറില്ല കാരണം അതൊരു ലോക്കൽ ചർച്ചിൻ്റെ വിഷയമായതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി മറ്റുള്ള ഇടങ്ങളിൽ പറയാറില്ല ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം നിങ്ങളിങ്ങനെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായൊരു വസ്തു വാങ്ങിച്ചു ദൈവം ഇനിയും വസ്തു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ ഈ ഏരിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രാഫിക് ജാം ചർച്ചിലോട്ട് വരുന്ന വരവിൻ്റെ ജാം ആയിരിക്കട്ടെ ഈ ഏരിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടായ്മകൾ ഇവിടെ കൂടുന്ന കൂട്ടായ്മകളായിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളായിരിക്കട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളായിരിക്കട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം ഈ പ്രദേശത്തിനൊരു അനുഗ്രഹമാക്കി ദൈവം ഈ സ്ഥലത്തെ മാറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം ദൈവസഭയാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ദൈവം നട്ടിരിക്കുന്ന ഉപ്പും വെളിച്ചവും നമ്മളാണ് ഇവിടുത്തെ ഉപ്പും വെളിച്ചവും അമേൻ സോ വി ആർ ബ്ലെസ്ഡ് പീപ്പിൾ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവദാസന്മാർ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം പാസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരല്ല നിങ്ങളുടെ കാര്യമായി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരല്ല പാസ്റ്റർ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലല്ലോ ഡോൺ വറി എൻ്റെ കയ്യിലും പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ഡ്രം സെറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു ഡ്രം സെറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നില്ല കോതമംഗലത്തുള്ള ഒരു എ ജി ചർച്ചിലെ ഒരു സഹോദരൻ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ കടം തന്നു ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ കടം വാങ്ങി കാരണം ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് ഒരു നല്ല ഡ്രം സെറ്റ് കണ്ടു ഞാൻ കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അംബാസിഡർ പഴയ കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ ആ ഒരു ഡ്രം സെറ്റ് ഒരു കടയിലിരിക്കുന്ന കണ്ടു എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വർഷിപ്പ് സർവീസിൽ ഒരു ഡ്രം സെറ്റ് വേണം ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡ്രം സെറ്റ് ഇല്ല ഇത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള പൈസ ഇല്ല ഉടനെ ഈ പരിചയത്തിലുള്ള ദൈവദാസനെ ഞാൻ വിളിച്ചു പാസ്റ്റർ അല്ല ഒരു വിശ്വാസിയാണ് വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അല്പം പൈസയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് കടം തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കടം വാങ്ങിച്ച് കൊച്ചി ഇന്ന് ഡ്രം സെറ്റ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി അത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ആറോ എട്ടോ മാസം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ പൈസ തിരിച്ച് ഞാൻ കൊടുത്ത് അടച്ചത് ഓക്കെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പല അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ലൈഫിലുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം ഈ വസ്തു വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ നിന്നെ ദൈവം അധികത്തിൽ വിചാരകനാക്കുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹലേ ലൂയ പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും അസൂയ എന്ന പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വാക്കും കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം നൂറ് കോടി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബില്യൺ റുപ്പീസാണ് എം അല്ല ബി സ്തോത്രം ഇന്ത്യയിലെ ദൈവമക്കൾക്കെതിരെ ഇവിടെ ഏത് ശക്തികൾ എന്നാ ചെയ്താലും ദൈവമക്കളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നിനക്ക് വിരോധമായ ഒരു ശക്തിയാകട്ടെ വ്യക്തിയാകട്ടെ നിൻ്റെ ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരിക്കലും നിൽക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നിത്യനായ ദൈവം കസാരയിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ താഴെ ഇരിക്കുന്ന കസാരയിൽ ആര് കടന്ന് ചാടിയാലും നിന്റെ അനക്കത്തിന് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് പ്രതികൂല ആര് വേദപുസ്തകത്തിൽ മറുപടി ഇല്ലാത്ത പല
സംസാരിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരോട് അങ്ങയുടെ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ വയൽ പ്രദേശത്ത് അധ്വാനിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വന്നിരിക്കുവാൻ ദൈവം തന്നെ അവസരത്തിനായി നന്ദി ഞങ്ങൾ ആരും യോഗ്യരല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കുന്ന ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തകൾക്കായി നന്ദി ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ജയങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഗുണം കൊണ്ടല്ലോ അങ്ങയുടെ എന്തോ വലിയ ദിവ്യ പ്ലാനിൽ അങ്ങയുടെ ദിവ്യ ദയയിൽ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായി നന്ദി കർത്താവെ അങ്ങയുടെ കൃപകൾക്കായി നന്ദി ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം ഞങ്ങളോട് ഇടപെടണം ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണം അഭിഷേകത്താൽ നിറയ്ക്കണം ഈ വർഷം ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഒരു വലിയ ബ്രേക്ക് ത്രൂ വർഷമാക്കി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം മാറ്റണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ കർത്താവായി യേശു ജനിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏകദേശം അറുന്നൂറോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പേർഷ്യ അന്ന് ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യക്കാർ ഏകദേശം എണ്ണൂറായിരം മൈൽ അവരായിരുന്ന ഇടത്തുനിന്ന് നെബുക്ക് നേസറിൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ യരുശലേം ദേവാലയം വരെ ചെന്നു ശലമോൻ പണിതിരുന്ന ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദേവാലയം അവർ വന്ന് തീ വെച്ച് അതിനെ ചുട്ടുകളഞ്ഞു അതിൻ്റെ അകത്തെ സ്വർണങ്ങൾ വെള്ളി എല്ലാം അവരെടുത്തു അവിടെ ആയിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദേവാലയത്തിലെ വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങൾ അവരെടുത്തു ദൈവമക്കളെ അവർ കൊന്നു ഒരുപാട് പേരെ അടിമകളായി ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് എൺപതിനായിരത്തിലധികം ആൾക്കാരെ അടിമകളാക്കി യഹൂദന്മാരെ അടിമകളാക്കി അവർ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബാബിലോണിൽ വന്ന് അടിമ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി അവരെ വിറ്റുകളഞ്ഞു ആ കാലത്താണ് ആ കാലം സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എരമ്യ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ച് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവം ന്യായവിധി അയക്കും ഇങ്ങനെ ജഡീകന്മാർ ജാതികൾ വന്ന് നിങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എന്നാൽ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എരുഷലേമിലേക്ക് നിങ്ങൾ കിളിവാതിലുകൾ തുറന്ന് എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങളെ മടക്കി വരുത്തും മൈ പ്ലാൻസ് ആർ ഗുഡ് പ്ലാൻസ് എൻ്റെ പ്ലാനുകൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ശുഭ ദിവസം വരുത്തുവാനുള്ള പ്ലാനുകളാ എന്ന് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് എന്ന് എരമ്യ പ്രവാചകനിൽ കൂടെയും മറ്റ് പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടെയും ദൈവം അരളി ചെയ്തിരുന്നു എന്ന പോലെ നെബുക്കൽ നേസർ ഒരു പ്രവചന നിവൃത്തി എന്ന പോലെ ബാബിലോണിൽ നിന്ന് ഇവരെ എല്ലാം കൂടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വന്ന് അടിമകളാക്കി കൊണ്ടുപോയി ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരറിയാം പ്രവാചകനായ ദാനിയൽ ദാനിയൽ ഒരു ശിശുവായി അവൻ അവിടെ ചെന്നു അവിടെ വളരുകയാണ് ബാബിലോണിൽ വളരുകയാണ് നബുക്കൻ നേസന്റെ കീഴിൽ വളരുകയാണ് അപ്പനെയും അമ്മയും അവർ വെട്ടിക്കൊന്നു ഇവൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒന്നുമില്ല കുടുംബം നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ പട്ടണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എരുഷലേം ദേവാലയം നഷ്ടപ്പെട്ടു ദേവാലയത്തിലെ മനോഹരമായ വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എരുഷലേമിൻ്റെ മതിലുകൾ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു വാതിലുകൾ ചുട്ടു കളഞ്ഞു എരുഷലേം ദേവാലയം ഭാഗികമായി ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ വളരെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ദാനിയൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടിമയായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബാബിലോൺ ചക്രവർത്തിക്ക് തോന്നി കുറച്ച് പേരെ ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലുള്ള സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം ഇന്ത്യയിലുണ്ടല്ലോ ഐ എ എസ് ഐ എഫ് എസ് ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ആകാൻ എക്സാം അത് ആദ്യമേ നമ്മൾ ലോക ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ബാബിലോണിലാണ് എല്ലാ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലും അടിമ പോലും ഒരു വലിയ പ്രിൻസ് പോലും രാജകുമാരൻ പോലും അവർ യോഗ്യന്മാരാന്ന് കണ്ടാൽ അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന രാജാവിൻ്റെ നിയമമനുസരിച്ച് അവർ തപ്പി വന്നപ്പോൾ ഇതാ ദാനിയൽ ഷദ്രക് മേഷക് അഭയന്ദകോ എന്ന നാല് യഹൂദ ചെറുപ്പക്കാരന്മാർ അവർ കണ്ടെടുത്തു അവരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി അടിമകളായിരുന്നെങ്കിലും ഈ സെലക്ഷൻ്റെ അകത്ത് അവരും കയറി ദൈവത്തിന് എപ്പോഴും പ്ലാനുകളുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ നിന്നെ ആര് തഴഞ്ഞാലും നിന്റെ ആശ എത്ര പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടോ എരുശലേമിലേക്ക് കിളിവാതിൽ തുറക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടോ എൻ്റെ ദൈവം നീ ആയിരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് നിന്നെ പൊക്കിയെടുക്കുവാൻ വിശ്വസ്തനെന്ന് മറക്കരുത് നിന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ആൾ കാണത്തില്ലായിരിക്കും നിന്നെ സഹായിക്കാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആൾ കാണത്തില്ലായിരിക്കും നിനക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുവാൻ ആൾ കാണത്തില്ലായിരിക്കും എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യ കരം നിൻ്റെ മേലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിന്നെ അടിച്ചമർത്തി ഒതുക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല നീ പൊങ്ങി 
വരും നീ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് എന്റെ ദൈവം നിന്നെ പൊക്കിയെടുക്കും നീ ആയിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ എന്റെ ദൈവം നിന്നെ മാനിച്ചു ഉയർത്തും ഒരിക്കലും നിന്നെ കുഴിച്ചു മൂടുവാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം നിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തിയാകയാൽ നിനക്ക് വിരോധമായി എത്ര ആഴത്തിൽ സാത്താൻ കുഴി കുടിച്ചാലും അത് നിന്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുവാൻ എന്റെ ദൈവം പദ്ധതിയിടുമെന്ന് മറക്കരുത് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് പ്രാപിച്ചിരിക്കും ഹലൂയാ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ ബാലന്മാരെ എന്റെ ദൈവം അവിടെ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നബുക്കൽ നേസറിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കയറ്റി അവിടെ കയറിയപ്പോൾ ഫാഷൻ ഒരു വ്യത്യാസം സ്വഭാവത്തിനൊരു വ്യത്യാസം എല്ലാത്തിനും ഒരു വ്യത്യാസം എന്നാൽ ഈ നാല് പേർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നെബുക്കൽ നേസറിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തത്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞുള്ള അനുഗ്രഹം മാത്രം മതി അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള തിന്മ സാരമില്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പല ചോദ്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ദൈവം യഥാർത്ഥ ദൈവമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേവാലയം കത്തിയത് എങ്ങനെ ഈ ദൈവം യഥാർത്ഥ ദൈവമാണെങ്കിൽ അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്വം ഇല്ലാതായത് എങ്ങനെ ദൈവം പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഈ ദൈവം ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ കൊന്നുകളഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ദൈവം എവിടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയ ഒരുപാട് യഹൂദന്മാർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഈ നാല് ബാലന്മാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ആരെല്ലാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ ആരെല്ലാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്തുമെല്ലാം ദൈവം ചെയ്ത ചെയ്തില്ലെന്നോ തെളിയിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദൈവം വിശ്വസ്തനാകയാൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ക്രമക്കേട് വരത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസ്തത പാലിക്കും എന്റെ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആ കാലങ്ങൾ എഴുതി വച്ചിരുന്ന പ്രവചനങ്ങളാണല്ലോ ദാനിയൽ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഏകദേശം എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ബി സി കർത്താവ് യേശു ജനിക്കുന്നതിൻ്റെ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അവൻ്റെ പേരായിരുന്നു ജെറുബാബേൽ ജെറുബാബേലിനെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു സക്കരിയ പുരോഹിതൻ്റെ പ്രവാചകൻ്റെ കാലത്ത് യോശുവ എന്ന മഹാപുരോഹിതൻ്റെ കാലത്ത് ദൈവം ഒരു ജെറുബാബേലിനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഹൃദയത്തിലൊരു തോന്നലുണ്ടാകുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ജെറുബാബേലിന് ഇങ്ങനെയുള്ള തോന്നലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജെറുബാബേലിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ തോന്നും എന്തോ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോവുക അവൻ അറിയുന്നില്ല ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്ന സമയമായി ഒരു കൂട്ടർ മടങ്ങി ആലയത്തിൻ്റെ പണിക്കായി പോകുവാനുള്ള സമയമായി ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്ത ഒരു സൈറസ് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു നെബുക്കൽ നേസറിൻ്റെ ബാബിലോണിയ ചക്രവർത്തി എംപയറിന് കേട് വന്നു അടുത്തൊരു എംപയർ വന്നു സൈറസ് രാജാവായി കോരേഷ് സോറി കോരേഷ് രാജാവായി ചക്രവർത്തിയായി ഭരിക്കുന്ന കാലമായി ഒരു ഇഡിക്ട് നിയമം പാസ്സാക്കി യഹൂദന്മാർക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ജെറുബാബേൽ എഴുന്നേൽറ്റു മടങ്ങിപ്പോകാൻ ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ എന്തുവാ ഇവനെതിരെ ഒരു മഹാപർവ്വതം പോലെ കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുക അന്നാണ് ഒരു പ്രവാചകൻ ജെറുബാബേലിനോട് പറഞ്ഞത് സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയാലല്ല എൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിനക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന പർവ്വതം സമഭൂമിയായി മാറും ദൈവാലയത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ അന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന വാഗ്ദത്തമാണ് മറക്കരുത് നിനക്ക് വിരോധമായി ഏത് പർവ്വതം എഴുന്നേറ്റാലും സാമ്പത്തിക പർവ്വതമായിരിക്കാം നിന്റെ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടതകളായിരിക്കാം നിനക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കാം നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിരിക്കാം പണ്ട് കാട്ടിക്കൂട്ടിയ തെറ്റുകളുടെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ആയിരിക്കാം എന്നാൽ ദൈവം നിനക്ക് അനുകൂലമായി എഴുതിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർവ്വതവും നിനക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുകയാ കൃപ കൃപ എന്ന ആർപ്പോടുകൂടെ ചില ആണിക്കള്ളുകൾ അഴിച്ചു കയച്ചുവാൻ ഈ വർഷം ദൈവമക്കൾ തയ്യാറായിക്കോണം Praise the Lord. Hallelujah. അങ്ങനെ ജെറുബാബിൽ ഒരു കൂട്ടരുമായി യരുഷലേമിലേക്ക് മടങ്ങി ചെന്ന് അടുത്ത എൺപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എസ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രി ഇതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ പ്രസംഗ വിഷയം ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എസ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രി എ സ്ക്രൈബ് എ പ്രീസ്റ്റ് അദ്ദേഹം കയറി വന്നു അദ്ദേഹം കയറി വന്നു എന്നിട
അടുത്ത പതിനഞ്ച് ഇരുപതിനായിരം യഹൂദന്മാർ എന്ന് ചില കണക്കുകൾ പറയുന്നു ഒരു കൂട്ടർ അങ്ങനെ മടങ്ങി എരിശലേമിലേക്ക് ചെന്നു എരിശലേമിലേക്ക് ചെന്ന് അവർ അവിടെ പണി ചെയ്യുക പതിനഞ്ചോളം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എസ്രായുടെ രണ്ടാമത്തെ എക്സഡസിന് ശേഷം പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഹനന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നെഹമ്യാവിൻ്റെ സഹോദരൻ എരുശലേമിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നു അന്ന് നെഹമ്യാവ് ഒരു നല്ല ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊട്ടാരത്തിൽ അർത്തിസറക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവിൻ്റെ കീഴിൽ സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിയുകയാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് രാജാവ് രാജ്ഞി ഈ രണ്ടു പേർ കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു നെഹമ്യാവ് നെഹമ്യാവ് അങ്ങനെ സന്തോഷമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയം ഈ മനുഷ്യന് പ്രത്യേക അഭിഷേകമൊന്നുമില്ല ഈ മനുഷ്യന് പ്രത്യേക കൃപാവരമൊന്നുമില്ല നമ്മളിൽ ചിലരെ പോലെ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ജോലി വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവവചനം പഠിക്കുന്നു ഒരു സാധാരണ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നു ഇതാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ആവറേജ് ലൈഫ് ദൈവം പഴയ നിയമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച സകലരും അഭിഷക്തന്മാരായിരുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു മോശ ദൈവത്തിനെ മുഖാമുഖമായി കണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത മനുഷ്യൻ ഏലിയാവ് അതെ വാ തുറന്നാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തീ മേളിൽ നിറങ്ങി ആൾക്കാരെയും കത്തിക്കും വെള്ളത്തെയും കത്തിക്കും അതെ യാഗത്തെയും കത്തിക്കും അടുത്ത പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മഴ പെയ്ത് ജനത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അത്ര ശക്തന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ ആൾക്കാർ നെഹമ്യാവോ ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാർ നമ്മളിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചിലരെ പോലൊരു മനുഷ്യൻ എന്നാൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു കർത്താവ് എനിക്ക് പ്രത്യേക കൃപാപരമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നല്ലാണ്ട് ഈ ചിലർ കറ ചിലർ കാണിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒന്നും എനിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഹോദര നിന്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠന്റെ പേരാണ് നെഹമ്യാവ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നെഹമ്യാവിന് ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടിയും ഇല്ല ഹീസ് എ സിമ്പിൾ മാൻ എ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ മാൻ വിശ്വസ്തനായ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ നെഹമ്യാവ് താങ്ക് യു അങ്ങനെ നെഹമ്യാവ് കൊട്ടാരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെഹമ്യാവിൻ്റെ ഒരു സഹോദരൻ ഹനന്നായ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് യരുഷലേമിൻ്റെ സാഹചര്യം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നെഹമ്യാവിൻ്റെ അകത്തുര ഒരു വല്ലാത്ത വിഷമം ഒരു വല്ലാത്ത സ്പർശനം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നെഹമ്യാവ് ഇതിനെപ്പറ്റി നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് നെഹമ്യാവിന് യരുഷലേമിൻ്റെ നാശത്തെപ്പറ്റി അറിയാമോ അറിയാം പിന്നെന്താ ഹനന്നായ വന്നിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ യസറാ പോയ ശേഷം പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹനന്നായ മടങ്ങി വന്നിത് പറയുമ്പോൾ നെഹമ്യാവിനെന്താ ഉള്ളിലൊരു ഒരു ഒരു തട്ടൽ പോലെ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമായാൽ ഉള്ളിൽ ചില ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഫ്രൈസ് ദ ലോൺ പ്രാവചനിക ശബ്ദവും വാർത്തയുടെ ശബ്ദവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് വാർത്തകൾ ഒരു ചെവിയിൽ കൂടെ വന്നു കുറച്ചു നാൾ ഓർമ്മയിൽ നിന്നു അത് പുറത്തുപോയി എന്നാൽ പ്രാവചനിക ശബ്ദം വന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു അനക്കമുണ്ടാകും അതിനെ പിടിച്ചടക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല മൗനമായിരുന്നാലും അകത്തിങ്ങനെ വോൾക്കാനോ കത്തുന്നത് പോലെ ഇത് ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ചിലരുടെ അകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ദൈവത്തിന്റെ സമയമായി എന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ മാറ്റത്തിന്റെ സമയമായി ഒരു ചേഞ്ചിന്റെ സമയമായി സഭയുടെ വളർച്ചയുടെ സമയമായി എന്ന് അറിയാവുന്ന ദൈവവൈതലേ ഇതൊരു സാധാരണ ഇളക്കപ്പരിപ്പ് തോന്നലല്ല നിന്റെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലത് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനെ നിരസ്കരിക്കരുത് അതിനെ ത്യജിക്കരുത് സ്വീകരിക്കതിനെ അതിനായി സ്തോത്രം പറ മറിയയുടെ ഭാഷയിൽ കേട്ടിട്ട് പേടി തോന്നുന്നു എന്നാൽ ഇതാ നിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ വാക്കുപോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ ഫ്രൈസ് ദ ലോഡ് അകത്തൊരു അനക്കമുണ്ടായാൽ അസാധ്യമെന്ന് തോന്നിയാലും അതിനെ സ്വീകരിക്കാം റിസീവ് ഇറ്റ് അങ്ങനെ നെഹമ്യാവ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ തമാശായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെൻറ്റിക്കോസ്റ്റൽ ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ദിവസമാണ് പിന്നെ കൂടിയാൽ ഏഴ് ദിവസം പിന്നെ ഒരുപാട് കൂടിയാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ നിങ്ങളുടെ മൗനം സമ്മതമായി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടായി പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് നിയമം അങ്ങനെ ആണല്ലോ പക്ഷെ നെഹമ്യാവ് നാല് മാസം പ്രാർത്ഥിച്ചു ചിലപ്പം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് മറുപടി വന്നില്ലെന്നിരിക്കും ഭാരപ്പെടരുത് ദൈവത്തിന് ചില സമയങ്ങളുണ്ട് പാസ്റ്ററെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തന്നിട്ട് കാലം കുറയായി ഒന്നും നടന്നില്ല 
ആമേൻ സോ ഡോൺ ഗിവ് അപ്പ് ഒരിക്കലും വിട്ടു കളയരുത് നാല് മാസത്തോളം നെഹമ്യാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ എന്തുവാ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്തുവാ ഈ നാല് മാസം കൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയാകുന്നത് പോലെ നെഹമ്യാവിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ദർശനം ജനിക്കുവാനിടയായി ദൈവം നിൻ്റെ അകത്തൊരു ദർശനം തന്നാൽ ദൈവദാസനെ അത് നിവർത്തിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് മറക്കരുത് കർത്താവ് നിൻ്റെ അകത്ത് ഹൃദയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ജനിപ്പിച്ചാൽ ആ ദർശനം ഒരു ഓർഫൺ ആകുവാൻ ഒരു ഓർഫണായി മാറുവാൻ അനാഥനാകുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല നിന്റെ അകത്തുള്ള ദർശനം ഒരു അനാഥനായി മാറത്തില്ല അതിന് പിതാവായി ദൈവം നിൽക്കുമെന്ന് മറക്കരുത് നെഹമ്യാവിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവം ഒരു ദർശ ഈ പകൽക്കാലം ചിലത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവേ എൻ്റെ അകത്തൊരു ദർശനം ദൈവം കൽപ്പിക്കണമേ എൻ്റെ കയ്യിൽ പണം വന്നില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ വലിയ പണം വന്നില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ അകത്ത് ദൈവം ചിലത് സൃഷ്ടിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വീരന്മാരുടെ നടുവിൽ ഇരിപ്പുണ്ടോ എൻ്റെ ദൈവം നിന്നെ നോക്കുന്നത് ഗതിയോനെ നോക്കിയതുപോലെ എൻ്റെ ദൈവം നിന്നെ നോക്കുന്നത് മോശയെ നോക്കിയതുപോലെ കാരണം പുറമേയുള്ളത് മനുഷ്യർ നോക്കുമ്പോൾ അകമയുള്ളതാ ദൈവം നോക്കുന്നത് അകം ഒരു ജനനത്തിനായി ഒരുക്കമാണ് നെഹമ്യാവിൻ്റെ അകം വസ് ഫേർട്ടായിൽ ഒരു ദർശനം ദൈവം അവൻ്റെ അകത്തിട്ടു ജെറിബാബയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാഞ്ഞത് എസ്ര കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാഞ്ഞത് നെഹമ്യാവെ നിൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് നിൻ്റെ തലമുറയിൽ എൻ്റെ ദൈവം ചെയ്തെടുക്കും അവനോട് ദൂത് പറയാൻ ആരുമില്ല ശ്രദ്ധിച്ചോണേ പ്രവചനം പറയാൻ ആരുമില്ല ജെറുബാബേലിന് പ്രവചനം പറയാൻ ഒരു സക്കറിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹഗായി ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് ദൈവദാസന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നെഹമ്യാവിനോട് പ്രവചനം പറയാൻ ആരുമില്ല നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ അവിടെ ഉണ്ട് നെഹമ്യാവിനെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന കള്ളപ്രവാചകന്മാർ അവിടെ ഉണ്ട് അഭിഷക്ത പ്രവാചകന്മാരെ കാണുന്നില്ല അവിടെ അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവിടെ കാണുന്നില്ല ഉണ്ട് എന്നാൽ അവരുടെ വലിയ സ്ട്രോങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവിടെ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ കള്ളപ്രവാചകന്മാരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആറാം അധ്യായത്തിൽ നെഹമ്യാവ് പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ ആലയത്തിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെപ്പോലുള്ള മനുഷ്യൻ ഓടിപ്പോകുമോ ഇല്ല പോകത്തില്ല കാരണം എന്തോ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു അവിടെ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ ഇരിപ്പുണ്ട് ആത്മീയ യുദ്ധത്തിലെ പലപ്പോഴും പിശാജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൂരെ കിടക്കുന്ന ശക്തികളെയല്ല അടുത്തിരിക്കുന്ന ശക്തികളെയും പിശാജ് ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും നീ തോക്കത്തില്ല കാരണം എന്തുവാ നിൻ്റെ അകത്തുള്ള ദർശനം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാകയാൽ അതിങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഹാലെ ലൂയ അതിങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹാലെ ലൂയ ഇങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഡാഡി ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ച് വർഷം ഏഴ് വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പം സാധാരണ ചർച്ചസിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും എന്നെ എന്നെ ബലപ്പെടുത്താൻ എന്നെ ഉറപ്പിക്കാൻ പാസ്റ്ററൽ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ കയറിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല ഇന്നും അറിയത്തില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പം എന്നെ ഒന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷം ഏഴ് വർഷം ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ ലോക്കൽ ചർച്ചിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പല ഇടങ്ങളിലും രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫറൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമമായ രീതി അപ്പം പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ വിഷമിക്കരുത് എന്നൊക്കെ എന്നോട് ഒരിക്കൽ എൻകറേജ് ഞാൻ അത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി കർത്താവെ ഈ ഡാഡി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകാതെ ദൈവം സൂക്ഷിക്കണമേ കാരണം ഞാൻ ഇതൊരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇരുപ്പ് കണ്ടിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നുള്ള പോലെ സ്തോത്രം പക്ഷെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ പെന്തിക്കോ സഭകളിൽ കാണരുതാത്ത ഒരു കാര്യമാണല്ലോ സഭ സഭ ഭിന്നിക്കുന്നത് സ്പ്ലിറ്റാകുന്നത് സ്പ്ലിറ്റായി മറ്റ് സഭകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സഭകൾ ഉണ്ടാകണം പക്ഷെ അത് പൈനർ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് സഭ പൊട്ടിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതല്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിനോട് ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ദൈവം ഒരു ദർശനം തന്നു തന്നതിങ്ങനെ
അതല്ല എൻ്റെ ഐ എം നോട്ട് ഓൺ ദാറ്റ് ഐ എം ഓൺ ദ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ സോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതൊരു ഒരു 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 ഇമ്പാർട്ടേഷൻ പോലെ ദൈവത്തിൽ നിന്നെന്തോ പ്രാപിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രേയിങ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി ഞാനിപ്പോൾ പാസ്റ്ററായിട്ട് ഇന്ന് വരെ ചർച്ചിലൊരു ഭിന്നത ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പോയി വേറെ ചർച്ച തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ലാഞ്ഞ കാലം മുതൽ ആരുമില്ലാഞ്ഞ കാലം മുതൽ പത്ത് പേര് ഇരുപത് പേര് മുപ്പത് പേര് ഇപ്പം പതിനായിരങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ അപ്പം എല്ലാ ഭാഷക്കാരും ഉണ്ട് കശ്മീരിലെ പണ്ഡിത് കശ്മീരി പണ്ഡിത്ത് മുതൽ കന്യാകുമാരിയിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ തൊട്ട് നമ്മുടെ നാഗാലാൻഡിലെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റും പ്രസ്ബിറ്റേറിയനും കാത്തലിക്കും തൊട്ട് ഗുജറാത്തിലെ ട്രൈബൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് വരെ എല്ലാവരും ജോലിക്കായി വരുന്ന സകല ബാംഗ്ലൂരിലെ ആൾക്കാരിലും ഒരു പങ്ക് ആൾക്കാർ ഒരു ചെറിയ ആൾക്കാർ എന്നോ റെപ്രസെൻറ്റിങ് എവ്രി കമ്മ്യൂണിറ്റി ചർച്ചിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അപ്പം ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് അവരവരുടെ ഒറിയാക്കാർക്ക് ഒറിയാക്കാരുടെ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് തമിഴുകാർക്ക് തമിഴ് സഹോദരന്മാർക്ക് അവരുടെ കല്യാണം നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ രീതികളുണ്ട് നമ്മൾ പെന്തിക്കോസ് ദൈവമക്കൾക്ക് ഏത് പ്രോഗ്രാമിനും വളരെ ഈസി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ കാരണം വെള്ളയാണ് ടോപ്പ് അപ്പം വളരെ വളരെ ക്ലിയറായ കൾച്ചറൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രശ്നമാകും കാരണം ഒരു 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 മലയാളി സഹോദരൻ്റെ അഭിഷേകം കയറി മൂത്ത് വരുമ്പോഴായിരിക്കും തമിഴ് സഹോദരൻ്റെ അഭിഷേകം ഇങ്ങനെ മലയാളി സഹോദരൻ്റെ വെളുത്ത് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമപ്പായി വരുന്നത് അന്നേരമായിരിക്കും നാഗാലാൻഡിൽ വരുന്ന സ സഹോദരിയുടെ കറപ്പായിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കശ്മീരി പണ്ഡിത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്ന ചില കുടുംബങ്ങൾ അവർ ചില ഇതെല്ലാം കൂടെ എന്തുവായി തീരുമെന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ പറയും കർത്താവ് ഇതെല്ലാം കൂടെ പൊട്ടി 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 അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മലയാളം ചർച്ചിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടായാൽ ഇത് രണ്ടായിട്ട് മാറി വേറൊരു ഇതെല്ലാം കൂടെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയാൽ കണ്ണാടി പൊട്ടുന്ന പോലെ എല്ലാം കൂടെ ചെതറിപ്പോകും കാരണം ഇത് ഓരോന്ന് ഓരോ ഗ്രൂപ്പാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി അന്ന് ദൈവം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തന്നൊരു ദർശനമാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം അങ്ങനൊരു വകുപ്പ് ദൈവസഭയിലില്ല അതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന യൂതായിരുന്നു അത് ക്രൂശീകരണത്തിന് മുമ്പ് അവൻ മരിച്ചുപോയി പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവൻ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് പുതിയ നിയമസഭയിലില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇതം കയറി ഞാൻ ആ വരുന്ന പിറ്റേ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച ടോപ്പിക്കിൽ ഇത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും സ്പ്ലിറ്റ് വേണോ സ്പ്ലിറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ വാ ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ബാസ്കിൻ റോബിൻസ് ഐസ്ക്രീം കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടുപോകാം ബനാന സ്പ്ലിറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് അതല്ലാണ്ടൊരു സ്പ്ലിറ്റ് ചർച്ചിൻ്റെ അകത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പറ ഞാൻ ഐസ്ക്രീം കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടുപോകാം അവിടെ ഒരു ബനാന സ്പ്ലിറ്റ് കിട്ടും അല്ലാണ്ടൊരു സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തിരുവചനത്തിൽ ബൈബിളിലില്ല ഇന്ന് ദൈവം നിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ദർശനത്തിന് ജന്മം തന്നാൽ അതിനെ അനാഥനാക്കി ദൈവം വിടത്തില്ല അതിന് പിതാവായി ദൈവം നിൽക്കും എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ദൈവം ഏതെങ്കിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ദർശനം തരുന്നുണ്ടോ അത് ഏറ്റെടുക്കുക പത്ത് പേരോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലെങ്കിലും അവർ അഭിപ്രായം ദൈവദർശനത്തെ ചവിട്ടിത്താക്കുന്ന അഭിപ്രായമായി എടുക്കരുത് ദൈവദർശനം വേണം നിൻ്റെ അകത്ത് കത്തി നിൽക്കുവാൻ അതായിരിക്കണം ഒരു കൊടിയായി നിൽക്കുന്നത് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹാലേ ലൂയ അങ്ങനെ നെഹമ്യാവിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ദർശനമുണ്ടായി ദൈവം ഒരു ദർശനം തന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള മീൻസ് അതിനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ അതിനെ നിവർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള ശക്തി അതിനുവേണ്ടി ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ദൈവം തക്ക സമയത്ത് ഒരുക്കി വരുത്തും നമുക്കെല്ലാം വളരെ അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ അമേരിക്കയിലെ പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും പോയെങ്കിലും ഒരു ഫൺ പാർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ വേൾഡ് ഫേമസ് ഫൺ പാർക്ക് വാട്ടർ പാർക്ക് തീം പാർക്ക് ദർ ഈസ് എ ബിഗ് പാർക്ക് ഇൻ അമേരിക്ക ഫ്ലോറിഡയിലെ ഡിസ്നി ലാൻഡ് താങ്ക് യു ഡിസ്നി ലാൻഡ് വോൾട്ട് ഡിസ്നി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ വോൾട്ട് ഡിസ്നി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഡിസ്നി ലാൻഡ് പണിയാൻ വേണ്ടി ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം പണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം
അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നെനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ വോൾട്ട് ഡെസ്നി എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രദർ ജീവനോടിരുന്ന ബ്രദർ വോൾട്ട് ഡെസ്നി മരിച്ചുപോയി ജീവനോടിരുന്ന ബ്രദർ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് മൈക്ക് കൈ നിന്നെടുത്തു ആ പേഴ്സൻ്റെ മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് എല്ലാവരുടെയും മുന്നോച്ച ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നീ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് വോൾട്ട് ഡിസ്നി ഇത് കാണാതെ മരിച്ചു എന്ന് നീ പറഞ്ഞല്ലോ അത് തെറ്റാ നമ്മളെല്ലാം ഇത് കാണുന്നത് ഇത് പൂർത്തിയായ ശേഷമാണ് പക്ഷെ ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ എൻ്റെ സഹോദരൻ അവൻ്റെ അകം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിട്ടായി തുടങ്ങിയത് അതിനെ ആ ദർശനമെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്നത് അകത്തൊരു ദർശനം ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഹബക്കുക്കിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ദർശനം എഴുതി വെക്ക് വായിക്കുന്നവൻ അതുകൊണ്ട് ഓടട്ട് ദർശനത്തിനൊരു കാലാവധിയുണ്ട് ദർശനത്തിനൊരു സമയമുണ്ട് ദർശനം തന്ന ദൈവം അതിനെ നിവർത്തിക്കുവാൻ വിശ്വസനാന്ന് മറക്കരുത് അബ്രഹാമിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവം ഒരു ദർശനമിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു അബ്രഹാമെ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്ക് നക്ഷത്രങ്ങൾ നിനക്ക് എണ്ണാമോ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് സംസാരിക്കുക ിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വാ നീ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തു നിന്ന് പുറത്തു വാ നിനക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കണം നീ ആയിരിക്കുന്ന ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ കിടന്ന് ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാത്രം ഇരുന്നാൽ ഞാൻ നിന്റെ അകത്ത് ജനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദർശനം ജനിക്കത്തിൽ അതുകൊണ്ട് പുറത്തു വാ അവൻ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു തലയൊന്ന് പൊക്കി നോക്ക് നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണാമോ നിനക്ക് കാണാൻ കർത്താവെ എണ്ണാമോ കഴിയത്തില്ല കർത്താവെ നിന്റെ സന്തതികൾ അതുപോലായി മാറും മറക്കരുത് ഹാലേ ലൂയ ദൈവം എവിടെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ഹൃദയങ്ങളിൽ ദർശനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗിതയോനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു വാ പരാക്രമശാലിയെ വാ ഗിതയോൻ ചോദിച്ചു ഞാനോ പരാക്രമശാലിയോ കർത്താവെ കഴിഞ്ഞ സെൽഫി എടുത്തിട്ടും അത് പരാക്രമശാലിയെ പോലല്ല ഇരുന്നത് എന്നെ കണ്ട പരാക്രമശാലിയോ എന്നെ കണ്ട ഞങ്ങളുടെ റോഡിലെ പട്ടി പോലും വഴി മാറത്തില്ല എന്നെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് കടിക്കാൻ വരിക ഞാൻ പരാക്രമശാലിയോ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇടാ നിന്റെ അകത്തൊരു ദർശനം ഞാൻ ഇടുക കാരണം ആ ദർശനമില്ലാതെ നീ ഒരു പരാക്രമശാലിയ എന്നുള്ളത് നീ മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാൻ നിന്നെ കാണുന്ന രീതിയിൽ നീ നിന്നെ കാണാതെ എനിക്ക് നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അകത്തിടുന്ന ദർശനം നീ പ്രാപിക്ക് ഈ പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഓരോരുത്തരോട് പറയാനുള്ളത് പണ്ട് ജെരുബാബേലിനോട് പറഞ്ഞ പോലെ സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയാലല്ല പണത്താലല്ല സ്ഥാനത്താലല്ല ലോകമാന്യത്താലല്ല എൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ജനിപ്പിക്കുന്ന ദർശനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ഹാലേ നിനക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങൾ സമഭൂമിയായി മാറുന്നത് നിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നീ കാണും കൃപ കൃപ എന്ന് എല്ലാരും കൂടെ ശക്തമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞോട്ട് കൃപ കൃപ അർഹിക്കാത്ത കൃപ മെറിറ്റ് ചെയ്യാത്ത കൃപ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൃപ ആ ആർപ്പോടെ നീ ആണിക്കൽ അടിച്ചു കയറ്റും യു വിൽ കാരണം നിന്റെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നത് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ദർശനത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിക്കായി ദൈവം അയച്ചിരിക്കുന്ന അഭിഷേകമാണ് ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള സകല ദൈവദാസന്മാർ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ദാറ്റ് എംഫാവർമെൻറ്റ് ആ ശക്തീകരണത്തിന് ഒരു ദർശനമുണ്ട് അത് ദൈവം നിവർത്തിച്ചെടുക്കും കേരളത്തിലെ സഭകളെല്ലാം വലിയ സഭകളായി മാറും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ദൈവം അതിനെ ആയിരമാക്കി മാറ്റും ഇത് പറയുമ്പോൾ പിശാജിന് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഓർത്തത് ബൈബിൾ കർത്താവിന് അത് ഇഷ്ടമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നെ ഉയർത്തിയാൽ ഞാൻ സകലരെയും എങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കും എന്ന യേശു പറഞ്ഞു ശകലരെയും അല്ല സകലരെയും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് കുറച്ചു പേരെ ആകർഷിക്കുമെന്നല്ല സകലരെയും ആകർ ബൈബിളിൽ എല്ലാത്തിനും വാക്യമുണ്ട് നീ ഏത് വാർത്ത എടുക്കുമെന്ന ചോദ്യം ബൈബിളിൽ സകലത്തിനും വാക്യമുണ്ട് യശയപ്രവിനം അമ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം നീ ആരുടെ വാർത്ത വിശ്വസിക്കും ദാറ്റ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂസ് റിപ്പോർട്ട് വിൽ യു ബിലീവ് കാരണം പലതരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരും എന്നാൽ നീ ഏത് റിപ്പോർട്ട് വിശ്വസിക്കും ദൈവമക്കൾ ചിലർ ദൈവത്തിൻ്റെ അസാധാന്യമായ ഇമ്പോസിബിളായ കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാകുവാൻ വിശ്വസിച്ചിറങ്ങുക ഈ ലോകത്തിലെല്ലാവരും ഭ്രാന്തന്മാരാണ് അല്ലേ ചിലർ പണത്തിൻ്റെ പുറകെയുള്ള ഭ്രാന്ത് ചിലർ പാപത്തിൻ്റെ പുറകെയുള്ള ഭ്രാന്ത് ചിലർ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പുറകെയുള്ള ഭ്രാന്ത്
നെഹമ്യാവിൻ്റെ അകത്തൊരു ദർശനം ദൈവം കൊടുത്തു നാല് മാസം പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ ഗർഭം ധരിച്ചു അകത്ത് ഈ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ദൈവം നിന്റെ അകത്ത് തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ദർശനത്തിനൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാകണം ദർശനമില്ലാതെ വന്നതെങ്കിൽ ഒരു ദർശനം പ്രാപിച്ചിരിക്കണം ഹാലേ ലൂയ അത് കുറെ നാളായി അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ജനനം കൊടുത്തിരിക്കണം അത് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അതിനെ വളർത്തിയിരിക്കണം അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് ഈ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ദൈവം ചിലതിനെ മാറ്റട്ടെ ഒരു വ്യതിയാനം ദൈവം കൽപ്പിക്കട്ടെ നെഹമ്യാവിന്റെ അകത്തൊരു ദർശനം ഈ മതിൽ പണിത് തീർക്കാൻ നോക്കും അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എടാ ഈ മതിൽ പണിയാനാണെങ്കിൽ ദൈവം ഇത് പൊളിയാൻ അനുവദിക്കുമായിരുന്നു നിനക്ക് എന്തോ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഉണർവ് ഇത് അങ്ങോട്ട് തീർക്കാൻ വേണ്ടി നെഹമ്യാവേ നിനക്കൊരു നല്ല ജോലിയുണ്ട് അതും റിസൈൻ ചെയ്ത് ലീവ് എടുത്തോണ്ട് പോയി സൻപല്ലത്തും തോബിയാവും ഒക്കെ ഉള്ള നാടാത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെല്ലാം കൂടെ നിന്നെ കൊന്ന് വെട്ടിക്കൊന്ന് നശിപ്പിച്ച് കളയും നിനക്ക് എന്തിനാ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്തുവാ നീ ഒരു സാധാരണ ജോലിക്കാരനാ പുരോഹിതനായ എസ്രായെ കൊണ്ട് പോലും ഒത്തില്ല പിന്നെ നീ ഇപ്പോൾ പോയി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചിലർക്കൊക്കെ കാണും ഈ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അങ്ങ് കുറ്റം പറയുന്നവരൊക്കെ ഇപ്പോഴെ സഹോദരന്മാർ ഇതിപ്പോൾ തുടങ്ങിയതല്ല യുവമാരുടെ അച്ചാച്ചന്മാരുടെ പേരെല്ലാം ബൈബിളിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഈ സൻബല്ലത്തും തോബിയാവുമൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാ ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കരുതേ സൻബല്ലത്തും തോബിയാവും ഈ ബൈബിളിലെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ കാര്യമല്ല പിന്നെ നെഹമ്യാവിൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു രഹസ്യം ഞാൻ പറയാം നെഹമ്യാവ് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോയില്ല അവരെല്ലാം വാ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഹമ്യാവിൻ്റെ മറുപടി എന്താണെന്ന് അറിയാം സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ അങ്ങ് പണിയുടെ ബിസിയില്ല എനിക്കിപ്പം നേരമില്ല ഞാനൊന്ന് പണിത് തീർക്കട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് സുവിശേഷ വില ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ നേരമില്ല എത്ര പേര് നെഹമ്യാവിൻ്റെ എത്ര പേര് നെഹമ്യാവിൻ്റെ ആത്മീയ തത്വങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകും അല്ലേ ലൂയാ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ കാലത്ത് കുറേ അയ്യാമാരിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് നെഹമയ്യ ഈ കാണുന്ന കുറ്റം പറയുന്ന വിശ്വാസത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വലിയ അയ്യാമാര് സോഷ്യൽ മീഡിയ കാണാം അതങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ കുറെ അയ്യാമാരുണ്ട് എരമയ്യ നെഹമയ്യ സഫനയ്യ ഫോളോ ദാറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ കാണുവാനിടയാകും നെഹമ്യാവ് പണിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി കാരണം അകത്ത് ഇങ്ങനെ ദർശനം കത്തുക എന്തുവാ ദർശനം വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യം അകത്തുണ്ട് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ എന്ന ഒരു ചിന്ത അകത്തുണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന ഒരു ചിന്ത അകത്തുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ദൈവസഭകൾ വളരുവാൻ ഒരു വലിയ സംഭവം ഇന്ത്യയിലുണ്ടായി ഇന്ത്യയിലെ ആവറേജ് ചർച്ചസ് എല്ലാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകൾ അമ്പതുകൾ അറുപതുകൾ എഴുപതുകൾ എല്ലാം ആവറേജ് പെൻറ്റിക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ചസ് എല്ലാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മെമ്പേഴ്സ് കൂടിപ്പോയ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൾക്കാർ അതായിരുന്നു കണക്ക് എന്നാൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് മെഡ്രാസിൽ നടന്നു അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ ഒരു ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സഭയായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പോൾ യോങ്കിച്ചോയുടെ ചർച്ചിലെ പാസ്റ്റർ പോൾ യോങ്കിച്ചോ യോയിഡോ ഫുൾ ഗോസ്ബൽ ചർച്ചിലെ പാസ്റ്റർ പോൾ യോങ്കിച്ചോ ഡോക്ടർ പോൾ യോങ്കിച്ചോ അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ ഓണററി ചെയർമാൻ ആയിരിക്കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചെന്നൈയിൽ വന്നു ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പോകുവാൻ ദൈവം എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം തന്നു ഐ വാസ് എ ടീനേജർ ഡാഡിക്ക് കിട്ടിയ സീറ്റായിരുന്നു ഡാഡി പോയില്ല അപ്പം ആ ടിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി ആദ്യമേ എന്നെ കയറ്റിയില്ല പിന്നെ അവിടെ ദൈവം ഒരു വഴി തുറന്നു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സീറ്റേ വേറൊരു പാസ്റ്റർ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം എനിവേ ഞാൻ അവിടെ നിലത്തിരുന്നു നിനക്ക് ദാഹമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം എവിടെയെങ്കിലും സീറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അവിടെ കുറച്ച് ഇടയ്ക്ക് അയൽ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു ദൈവദാസൻ പ്രസംഗിക്കാൻ കയറി വന്നു കയറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭാര്യ ഇല്ലാത ഭാര്യയിലൂടെ ഞാൻ വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എയർപോർട്ട് വരെ വന്നു എൻ്റെ പ്ലെയിൻ വരെ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണേ എൻ്റെ പ്ല
പേര് പാടാനും ഡാൻസ് ചെയ്യാനും ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തെ മെറീന ബീച്ചിലെ ക്രൂസൈഡിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യാനും പാടാനും വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ തൊണ്ണൂറ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പ്ലെയിനിൽ കയറി ഇങ്ങ് പോരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പം ഞാൻ ശ്വാസം വിടാനും വലിക്കാനും മറന്നുപോയി കാരണം ഇവിടെ ഒരു സൈക്കിൾ കിട്ടുന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് പാസ്റ്റർമാർ കരുതുന്നത് അന്നേരം ആ ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഭാര്യയെ കാണാൻ പോയി ബാക്കി ആൾക്കാരെ പ്ലെയിനിൽ കയറ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ ബസ്സൊക്കെ വിടുന്ന പോലെ കൊറിയ എന്ന് കയറി ഇങ്ങനെ ഇത് കേട്ടപ്പം നിങ്ങളിരിക്കുന്ന പോലെ ഞാനും വല്ലാതായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇത് കർത്താവ് ഏത് ലോകമായത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ സഭകളിലൊക്കെ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന എന്തുവാ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ഞാൻ താമസിച്ചെങ്കിലും ബസ് ദൈവം താമസിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു ഇതൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് പ്ലെയിൻ താമസിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അതും സ്വന്തം പ്ലെയിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ നിന്നല്ല ഞാൻ തുടങ്ങിയത് കഴിക്കാൻ ആഹാരമില്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ട് കൊറിയയിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ അവർ കഴിച്ച ശേഷം കളയുന്ന ആഹാരം ആ സ്ഥലത്ത് പോയി അവർ കളയുന്ന ആഹാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത് കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന പട്ടികളുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കി അതുങ്ങളെ ഓടിച്ച് കളഞ്ഞേച്ച് ആ ആഹാരം കഴിച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭകാലങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ഇദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്ന ബൈബിളും ഞാൻ കേട്ട ബൈബിളും തമ്പി എന്തോ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈബിൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും കഞ്ഞിയില്ലാത്തവർക്ക് കഞ്ഞി കൊടുക്കും കൂടെ ഒരു പയറും കൊടുക്കും കൂടി പോയ ഒരു പിക്കിളും കൂടെ കിട്ടും അല്ലാണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പം ഇതും അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡിലെ ഒരു ദൈവദാസൻ്റെ ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പല ചിന്തകൾ പോയി അവിടെ ഇരുന്ന പലരുടെയും ചിന്തകൾ പോയി ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ദൈവദാസന്മാർ അനേകർ പാസ് റെഡ്ഡി മോഹൻ അങ്കൽ ഇവിടെ ഇന്നലെ ശുശ്രൂഷിച്ച് ദൈവദാസൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും കൂടെ എഴുന്നേറ്റെന്ന് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു കർത്താവ് ഇന്ത്യയിലെ സഭകളിൽ ഇനി അമ്പതുകളും നൂറുകളും അല്ല ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും വരും എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഞങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ തയ്യാറാണ് ഇന്ന് വേണ്ട ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞു മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ എത്രയോ സഭകൾ ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ചില സഭകളിൽ ലക്ഷങ്ങൾ കാരണം എന്തുവാ നിന്റെ അകത്ത് ദൈവം ഒരു ദർശനം തരുന്നത് നീ ഏറ്റെടുത്താൽ അത് പുറത്ത് സ്ഥാപനം എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തന വിശ്വസിക്കുന്നവർ രണ്ട് കരങ്ങളും അടിച്ച് വാതോറും ദൈവത്തോട് ഒരു വാക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുക ദൈവജനത്തിന് വിരോധമായി നിൽക്കുന്നവർ ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മതിലുകൾ മതിലുകളുടെ വാതിലുകൾ കത്തിക്കിടക്കുക പക്ഷെ ഇതിനെ പുതുക്കി പണിയുവാൻ ദൈവമകത്തൊരു ദർശനം തന്നാൽ നിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെ നീ സമയം മെനക്കെടുത്തരുത് നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തതിന് വേണ്ടി നീ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്ക നെഹമിയാവ് ശക്തമായി മറുപടി ഒന്നും പറയാൻ പോയില്ല പണിയാൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങി കാരണം അകത്ത് ദർശനം കത്തുക വെൻ ദ വിഷൻ ഇസ് ബേണിംഗ് ഇൻ സൈഡ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയാൻ വന്ന മെയിൻ പോയിന്റ് ഇതാ പ്രാർത്ഥനയും ദർശനവും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അകത്ത് കത്തിയാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് പുറത്ത് ക്രമീകരിക്കും ഹാലെ ലൂയ ആ മേൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത് ആവർത്തിക്കട്ടെ കാരണം നമുക്ക് പെന്തിക്കോസുകാർക്ക് മറവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാസിക്കാന്മാർക്കൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ബെഥേ ലജി ചർച്ചിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചിൽ തുടങ്ങാൻ ദൈവം എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഒരു ദർശനം തന്നപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ചപ്പം ഞാൻ കമ്മിറ്റിയോടും ഡാഡിയോടും ഒക്കെ ചോദിച്ചു നിർത്തിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി തുടങ്ങിയായിരുന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് നിർത്തി കാരണം ആളില്ല ഒടി നടത്തുന്ന ഞങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് മാത്രം കാണും അപ്പം ഇത് നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് തോന്നുന്നു തുടങ്ങുന്ന അതെ ഫോർത്ത് ടൈം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലം തന്നു
അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പകുതിയാക്കി വെച്ചേക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നൊരു കാലം അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് പോയി നടത്തിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഭൂമിയുടെ അടിയിലായതുകൊണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ ഇസ് വെരി ഹൈ അതുകൊണ്ട് ഫ്ലോർ പൊട്ടി അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രാത്രി അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് വാട്ടർ എല്ലാം കൂടെ വെള്ളം എല്ലാം കൂടെ ഞങ്ങൾ ബക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കോരി ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സ്നേഹിതന്മാരും ഉണ്ട് കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കോരി ഇത് പുറത്ത് കളഞ്ഞ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒരു ആറര ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം നനവ് കാണും പക്ഷേ വെള്ളമില്ല നനവ് കാണും അതിനകത്ത് മെഴുകുതിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് വെച്ച് ആരാധന നടത്തി ഒരു പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി ഉച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെയും പതിയ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങും എന്നു വെച്ചാൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് ആ നനവ് കൂടി 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 ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാരുടെ ഷൂ ഒക്കെ നനഞ്ഞു തുടങ്ങും അങ്ങനെ വെള്ളമായി തുടങ്ങും അപ്പം അങ്ങനെ ആരാധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പല കാരണങ്ങളിലൊരു കാരണം ഈ വെള്ളം ആ പ്രശ്നം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അവരിങ്ങനെ പലത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ കൂടാതെ പൈസ ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സർവീസിൽ പൈസ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ വരട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും ചിലവാക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക കാരണം അവരാരും ഈ ആരാധനയ്ക്ക് വരത്തില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടറിയത്തില്ല ആരാധിക്കാൻ വരുന്ന പലരും പലപ്പോഴും തല കറങ്ങി വീണിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല ശ്വാസമില്ലാത്ത ശ്വാസം വലിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് നല്ല അന്തരീക്ഷമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ തല കറങ്ങി താഴെ വീണിട്ടുണ്ട് പലരെയും പ്രസംഗിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുക്ക് നമ്മൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ശ്വാസം വലിപ്പിച്ച് പിന്നെയും കൊണ്ടുവന്നിരുത്തും കാരണം ഇത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവരൊക്കെ മറ്റ് മതങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്നതായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇവർ വിട്ടുപോകത്തില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പുറത്തെ ചർച്ചയിൽ എ സി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകത്തില്ല ഞാൻ ഈ പ്രശ്നം എനിക്ക് മാത്രമേ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാം പക്ഷേ കർത്താവ് ഇത് ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ ദൈവദാസന്മാരായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മളൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈറ്റ് കിട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഓർമ്മ പാസ്ട്രങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടും കൂടെ ഈ പറയുന്നത് അതിനെ മാനിച്ചായി പറയുന്നത് ഒരു മെഴുകുതിരി പുൽപ്പറ്റയിൽ ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചു വെക്കും എന്നിട്ട് അതാ പുൽപ്പറ്റിൻ്റെ വെട്ടം അപ്പോൾ അതാകുമ്പം ആൾക്കാർക്കറിയാം എവിടുന്ന ഈ ശബ്ദം വരുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടാണേ അങ്ങനെ ഒരു ഞായറാഴ്ച ആരാധന ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നേരം പ്രാർത്ഥിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നേരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ പുൽപ്പറ്റയിലൊന്ന് ലീൻ ചെയ്ത് നിന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ ആ മെഴുകുതിരിയുടെ തീ എൻ്റെ മുടി കത്തിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ആ തീ പൊള്ളിയത് കൊണ്ടൊന്ന് അലറി ആൾക്കാരെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ വിശ്വാസികൾ അവരോർത്തു അഭിഷേകത്തിൽ അലറുന്നെന്ന് അവരും കൂടെ അലറി കാരണം എല്ലാവരും കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണെന്നല്ലോ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നൊക്കെ ടി വിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് ഇടാവേ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഓർത്തു ആരും കണ്ടില്ലെന്ന് പക്ഷേ എന്നെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി ഒരു ഷിസ് എൽഡർ എൽഡർലി പേഴ്സൺ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചർച്ച് തുടങ്ങി എന്ന് കേട്ട് എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഫസ്റ്റ് അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ചർച്ച് ചെയ്യുന്ന ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള കണ്ടോൺമെൻറ്റിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഏജ് ചർച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റർ പുള്ളിക്കാരത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണടച്ചില്ല കാരണം ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ളൊരു ക്രിസ്ത്യൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ ട്രഡീഷൻ ക്രിസ്ത്യൻസിന് കണ്ണു തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള വാക്യം അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ മലയാളം എങ്ങനെ വാച്ച് ആൻഡ് പ്രീ വാച്ച് ആൻഡ് പ്രേയുടെ മലയാളം എങ്ങനെ യേശു പറഞ്ഞല്ലോ വാച്ച് ആൻഡ് പ്രേ ഉണർന്നിരുന്ന പ്രാർത്ഥിപ്പിന് അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് വാച്ച് ആൻഡ് പ്രേ എന്ന് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ തർജിമ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് യഥാർത്ഥ തർജിമ കണ്ണു തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പം പ്രമാണപ്രകാരം
ഉണ്ടെന്ന് വെക്കരുത് ഈ എമർജൻസി ലൈറ്റ് വേണം വെക്കാൻ കാരണം നിനക്ക് കുറച്ച് നല്ല മുടിയുള്ളത് കത്തിച്ച് കളയരുത് എനിക്ക് അന്നേരം മനസ്സിലായി പുള്ളിക്കാരത്തി കണ്ണു പറഞ്ഞിരുന്നത് കാണുകയായിരുന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹോദരി ഈ കണ്ണു പറഞ്ഞിരുന്നത് കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകും സ്വത്രം അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞത് നീ ചെയ്തത് നല്ല കാര്യം വീണ്ടും വരിക കണ്ണു പറഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ദൈവം പറയുന്നത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടു അങ്ങനെ എനിക്കെൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റ് കിട്ടിയത് സ്തോത്രാഴ്ച എടുക്കുന്നുണ്ട് പൈസ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പൈസ ഇല്ല ഇത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷങ്ങളുടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങളുടെ മുമ്പിലത്തെ ചരിത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു നാല് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ ടി സി ജോർജ് പരേതനായ ദൈവദാസൻ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി സൗത്ത് ഇന്ത്യ അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലും ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ ടി സി ജോർജ് അദ്ദേഹം ചർച്ചിൽ മലയാളം ചർച്ചും കന്നഡ ചർച്ചും തമിഴ് ചർച്ചും ഒക്കെ കാണാനും ശുശ്രൂഷിക്കാനും വന്നപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കാപ്പി പിടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടേച്ച് പോകും എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങൾ ഓർഡിനേഷൻ തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു എനിക്ക് തന്നില്ല ലൈസൻസ് പോലും തന്നില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കിയേ ചോദാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അന്ന് നൂറോളം പേരായി ചർച്ചിൽ പുള്ളിക്കാരൻ വന്നു പുള്ളി അങ്ങ് വേർത്തു വേർത്ത് കാരണം അതിനകത്ത് ഭയങ്കരം ഹ്യൂമിഡാണ് ഹ്യൂമിഡിൻ്റെ മലയാളം എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പം ആ ആവി ഭയങ്കര ആവിയാണ് ഈ വെൻറ്റിലേഷനൊന്നുമില്ല ഫാനില്ല ഈ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചുള്ള കളിയാണ് സ്റ്റേജേ മാത്രം ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റുണ്ട് ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് ലൈറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ടി സി ജോർജ് അങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ നേരം നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആരാ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുക പറഞ്ഞു കമ്മിറ്റി ചെയ്യാം കമ്മിറ്റിയോട് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ഫാൻ പിടിപ്പിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല അവരോട് പറയാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ പറ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടും പറഞ്ഞേക്കാം അതിൻ്റെ പുള്ളി പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗിച്ച് പെട്ടെന്ന് പ്രസംഗിച്ച് തീർത്തു കാരണം എല്ലായിടത്തും കുറച്ചു നേരം ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള സമയമേ ഉള്ളായിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കഴിക്കാനിരുന്നപ്പോൾ പുള്ളി ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ അഴിവ് പറഞ്ഞു അങ്കിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമ്മിറ്റിയോട് പറയണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം ഫാൻ വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്കിളിനെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കമ്മിറ്റിക്ക് നോ പറയാനൊക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ടി സി ജോർജ് അങ്കിൾ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നാണ് എനിക്ക് ഫാൻ കിട്ടുന്നത് കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷ് സർവീസിൽ അതിൻ്റെ പൈസയില്ല ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നൂറ് കോടിയുടെ ഒരു വസ്തു വാങ്ങിച്ചു കാരണം അകത്ത് ദൈവം ഒരു ദർശനം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിവർത്തി ചെയ്യുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ദൈവം ഒരു ദർശനമകത്ത് തന്നാൽ അതിന് ദൈവം പിതാവായി നിൽക്കും മറക്കരുത് അതിന് ദൈവം ഉടമസ്ഥനായി നിൽക്കും നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മുഴങ്കാലുകൾ മടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവം ദർശനത്തിനൊരു ചലനം കൽപ്പിച്ചാക്കും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്താൻ ചില മിനിറ്റുകൾ ഞാൻ നിർത്താൻ പോവുക അതുകൊണ്ട് ഒടുവിലത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് തൊടട്ടെ ഇങ്ങനെ നെഹമ്യാവ് പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ വാചകങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ആരാ മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് നെഹമ്യാവ് കർത്താവെ ബാക്കിയുള്ളവൻ ചെയ്തത് ക്ഷമിക്കണമെന്നല്ല കർത്താവെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉൾപ്പെടെ വന്നു പോയ കുറവുകൾ എൻ്റെ ദൈവം ക്ഷമിക്കണമേ ഈ ഭിത്തികൾ ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ കാരണം ഞാനും ഇതിനകത്ത് പങ്കാളിയാണ് എൻ്റെ ലൈഫിലെ തെറ്റും ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഈ പകൽക്കാലം ദൈവദാസന്മാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കൈപൊക്കാൻ ഞാൻ പറയത്തില്ല എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് താഴ്മയോട് ദൈവമേ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ പെശക് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കുറവിൻ്റെ പെശക് എൻ്റെ സംസാര രീതിയുടെ കുറവ് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലുള്ള അശ്രദ്ധ ഒക്കെ ഈ മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞു വീഴുവാൻ കാരണമാണ് എനിക്കറിയാം ബാക്കിയുള്ളവർ തെറ്റ് ചെയ്തു അതിനായി ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എൻ്റെ തെറ്റുകളും ദൈവം എന്നോട് പൊറുക്കണമേ ഒരു പുതുമയ്ക്കായി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇനിയും ഇങ്ങനെ വരാതെ ഞാൻ നോയ്ക്കൊള്ളാം നെഹമ്യാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ എത്ര പേർ ഇത് നടുവിൽ കൈപോക്കണ്ട എന്നാൽ ഒരു മാനസാന്തരത്തിന് തയ്യാറാകും പാസ്റ്റർമാരെ നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ ഈ ദേശം മുഴുവൻ വ്യത്യാസമാകും ഈ നാട് മുഴുവൻ നന്നാകും ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവമക്കൾ യാചിക്കുവാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ യാചകന്മാർ 
ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ പുസ്തകമല്ല നിനക്ക് പണം അയച്ചു തരുന്ന ആരോ ഫോൺ ചെയ്ത് പറയുകയല്ല എന്നാൽ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നിന്റെ ഉടയകർത്താവ് നിന്നോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്റെ അകത്തിടുന്ന ദർശനം നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നിവർത്തിയാക്കുവാൻ ശക്തനാകുകയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്ന വാതിൽ ദാവീദിന്റെ താക്കോലിട്ട് തുറക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും അടയ്ക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു വെക്കുകയാണ് ോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ തുറക്കുന്ന വാതിൽ ആർക്കും അടയ്ക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഇതാ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു വെക്കുന്നു എത്ര പേർ ഈ പകൽക്കാലം പറയും കർത്താവെ തുറന്നു വരട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ടി ചില വാതിലുകൾ തുറന്നു വരട്ടെ പത്മോസിന്റെ ദ്വീപിൽ കിടക്കുന്ന യോഹന്നാൻ സ്വർഗങ്ങളിൽ കയറി ദർശനങ്ങൾ കാണുവാൻ തയ്യാറായതുപോലെ ഇന്ന് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന ദ്വീപിന്റെ ഇല്ലായ്മ കണ്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുവാനല്ല ഇന്നായിരിക്കുന്ന കഷ്ടതയുടെ ദുഃഖങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുവാനല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ദൈവം തുറക്കുന്ന വാതിൽ ദർശനങ്ങൾ കാണുവാൻ എന്റെ ഹൃദയ കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവമക്കളിന് നടുവിലുണ്ടോ ഇതാ ആർക്കും അടയ്ക്കാതെ ദാവീദിന്റെ താക്കോലുള്ളവൻ ഉണർവ് പ്രാസികന്മാർക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പക്ഷെ നാട് ഉണരണമെങ്കിൽ വളരുന്ന സഭകൾ വേണം നിലനിൽക്കുന്ന ഉണർവ് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ വളരുന്ന സഭകൾ വേണം ചർച്ച് വിൽ ഗ്രോ സഭ വളരും ഇത് പട്ടണങ്ങളിലെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഗ്രാമങ്ങളിൽ വളരും എവിടെ വിശ്വസിക്കുവാൻ ദൈവമക്കൾ തയ്യാറാകുമോ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ദർശനത്തിനൊത്തവണ്ണം സഭ വളരും എല്ലാ സഭയും ഒരുപോലെ വളരത്തില്ല ഓരോ സഭകൾക്കും ഓരോ വിളിയുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിയിൽ വളരും ആ ഒരു അളവിൽ വളരും നെഹമ്യാവിൻ്റെ അകത്ത് കത്തുന്ന ദർശനം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് കാരണം അവനറിയാൻ അമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ആ എഴുപത് എൺപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോയ ജെറുബാബേൽ അവനെ കൊണ്ട് ഒക്കാഞ്ഞത് എസ്രായെ കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഒക്കാഞ്ഞത് അമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഇൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് രണ്ട് മാസം തീർന്നതിൻ്റെ അകം സൻബല്ലത്ത് അഡ്രസ്സ് മാറിപ്പോയത് കൊണ്ടല്ല തോബിയാവ് മനസ്സ് മാറ്റിയത് കൊണ്ടല്ല അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഫെലിസ്തീയ ശക്തികൾ ഇനി മുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല എതിരുകളുടെ നടുവിൽ ഒരു കയ്യിൽ കല്ല് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേ കയ്യിൽ വാൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പണിയുവാൻ അകത്ത് ദർശനമുള്ള ദൈവമക്കൾ ഇതിന് നടുവിലുണ്ടോ നിന്റെ നിന്റെ തലമുറയിൽ ഈ മതിലുകൾ ദൈവം പൂർത്തീകരിക്കും നിന്റെ സമയത്ത് ദൈവം ഈ മതിലുകൾക്കൊരു പൂർത്തീകരണം വരുത്തും തോബിയ ഒരു വാക്ക് പറയാതിരിക്കുന്നത് ശരിയാകത്തില്ല ഞാൻ പ്രസംഗം എനിക്ക് പൂർത്തിയായെന്ന് തോന്നത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പറയുക ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ച് നിർത്തിക്കോട്ടെ തോബിയാവ് തോബിയാവ് എങ്ങനെയാ ഇത്രയും ശക്തനായെന്നറിയോ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ നെഹമിയ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചപ്പോഴേ എപ്പിടി കിട്ടുന്നത് തോബിയാവ് ശക്തനാകാൻ കാരണമുണ്ട് തോബിയാവിന് യഹൂദന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം നെഹമ്യാവിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ തെക്കോനിയർ ജോലി ചെയ്തു അവർ ജോലി ചെയ്തു ഇവർ ജോലി ചെയ്തു മറ്റേ ആൾക്കാർ ആ വാതിൽ പണിതു ഈ ആൾക്കാർ ഈ മതിലിൻ്റെ ഭാഗം പണിതു ദി അതേഴ്സ് ബിൽഡ് ദ വാച്ച് ടവേഴ്സ് ബട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ പണി ചെയ്യാഞ്ഞൊരു കൂട്ടരുണ്ട് നെഹമ്യാവ് മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൽ കിടപ്പുണ്ടാവാക്യം അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നോബിൾസ് എന്നാ പറയുന്നത് ഒന്ന് നോക്കാമോ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ആ ആരാ 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 അത് ആരാ ശ്രേഷ്ഠ യോമാർ എല്ലാ ചർച്ചയിലുണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കിയാണ് അവരെന്തോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി അല്ല അല്ല മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് കൊടുത്തില്ല ഇവരാരാ ഈ ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസി അല്ല സഹോദരായത് ഇത് ശ്രേഷ്ഠന്മാരാ പാർട്ടികൾ ഇവരുടെ ഫ്രണ്ട് റൂമിലോട്ട് വീട്ടിലോട്ട് കയറി ചെന്നാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് തിയോളജി ബുക്ക് വരെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവർക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത പാട്ടില്ല പാടാനറിയാത്ത പിച്ചില്ല ആ വേണേ ഇവരുടെ അടുക്കലാണ് പലരും അഭിപ്രായത്തിന് പോകുന്നത് ഇവരാണ് ശ്രേഷ്ഠന്മാർ എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പം ബാക്കിയുള്ളവനെല്ലാം പണി ചെയ്യുമ്പം ഈ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ അവിടെ കാപ്പിയും കുടിച്ചു ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ നിൽക്കുക ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് ചിലർക്ക് ചിലർക്ക് കാണുമല്ലോ പാസ്റ്റർ എന്തോ പ്രാർത്ഥ പ്രസംഗിക്കാതെ അല്ല വാക്യം വായിക്കാതെ മാത്രം പ്രസംഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാക്യാ വായിച്ചു ആ 
ഇതാണ് ദൈവസഭകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല കർത്താവ് വരുന്നതിൻ്റെ ആറായി അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നമാണ് ഒരാക്കെ മനസ്സിലായുള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണോ ഞാൻ ഈ ചിരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പ് തോന്നാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായി വരുമ്പം എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടാതെ നമുക്കങ്ങ് മാനസാന്തരപ്പെടണം ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ഇവരുടെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണമാണ് ഇവരുടെ എന്നാൽ നെഹമ്യാവിൻ്റെ മര്യാദ നോക്കിക്കോണേ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ ഇവ ഇവനെയൊക്കെ വേറെ വല്ല പേരെഴുതി വിളിക്കുന്നതിന് പകരം ശ്രേഷ്ഠന്മാർ എന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു അതാ നെഹമ്യാവിൻ്റെ താഴ്മ നോക്കിക്കോണേ ഞാൻ നെഹമ്യാവിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം വൈകിട്ട് മിക്കവാറും പ്രസംഗിക്കും നെഹമ്യാവിന് അടുത്ത ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് പറയാം ആറ് വരെ ഇന്ന് തൊട്ടുള്ളൂ ഒരു ഒരു കഥ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങ് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളേ ഇതൊരു ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുണ്ട് അവരാമേൻ പറയാതെ അവർ ബെനഡിക്ഷൻ കൊടുക്കാതെ ആരെങ്കിലും ആമേൻ പറഞ്ഞാൽ അവനെ മുടക്കിയിരിക്കും അങ്ങനെ ആട് ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഇവൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം ഇവൻ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് ഒരു സൂത്രം ചെയ്യത്തില്ല സൂത്രം സ്വന്തം കാറ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാ പാസ്റ്റർമാരെയും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും പക്ഷെ പള്ളി പോകാൻ വരുമ്പം യോഗത്തിന് പുള്ളിയെ കാണത്തില്ല കാറും കാണത്തില്ല ശ്രേഷ്ഠൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠന്മാർ മിക്ക സഭകളും ഉണ്ട് ഇതിനോട് വഴക്കിടാൻ പോകരുത് നെഹമ്യാവ് ചെയ്തപോലെ ഡയറിക്കകത്ത് ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ പേരെഴുതി വെച്ച് വിട ഇതൊന്നും കണ്ട് ക്ഷീണിക്കരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠന്മാർ എല്ലാ സഭകളിലും ഉണ്ട് എല്ലാ ചർച്ചകളിലും ഉണ്ട് ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ഇല്ലാത്ത സഭയില്ല ചില സഭകളിലെ പാസ്ത്രേ ശ്രേഷ്ഠന പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് പറയാനാ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ചില സഭകളിലെ പാസ്ത്രയുടെ ഭാര്യയായി ശ്രേഷ്ഠമ്മ ശ്രേഷ്ഠന എന്ന് ആർക്കൊക്കെ വിചാരമുണ്ട് നിന്റെ കുടുംബ അഡ്രസ്സ നെഹമ്യാവ് മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ഇന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട് എന്നൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകട്ടെ ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് പറയുന്നത് പണി ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നടക്ക് നടന്ന് കമൻ്റ് അടിക്കുന്നതല്ല ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് പറയുന്നത് കത്തിപ്പോയ വാതിലുകൾ വീണ്ടും പണിത് ഇടിഞ്ഞുപോയ മതിലുകൾ പുതുക്കി പണിയുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠത ക്രൈസ് ദ ലോഡ് കേരളത്തിൽ ഒരു ഉണർവിൻ്റെ കാറ്റ് അടിച്ചു തുടങ്ങി അതിൻ്റെ അടയാളമായി അഞ്ചര ഏക്കർ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ കാണുന്ന കാര്യമായി പറയുന്നത് ക്രൈസ് ദ ലോഡ് ഒരു വൻ ഒരു വൻ വഴി എൻ്റെ ദൈവം വെട്ടി തുറക്കുക ക്രൈസ് ദ ലോഡ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വലിയ ഉണർവുണ്ടായതുപോലെ സഭകളെല്ലാം വളരാൻ തുടങ്ങിയതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ടൈമായി വരിക എത്ര പേർ അത് ഏറ്റെടുക്കും എത്ര പേർ അത് പ്രാപിക്കും നിൻ്റെ സഭയിൽ നിന്ന് മുപ്പത് പേരേ ഉള്ളൂ അമ്പത് പേരേ ഉള്ളൂ സാരമില്ല പത്മോസിൻ്റെ ദ്വീപിൽ കിടന്ന് അവിടുത്തെ പാമ്പിനെയും അവിടുത്തെ ചത്തതും എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ നിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്ത് ദൈവം ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വാതിൽ ദർശനത്തിനായി നിനക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു വെക്കുക ഹാലെ ലൂയ എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ട് ചില നിമിഷങ്ങൾ വാ തുറന്ന് അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ നെഹമ്യാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരു പുതിയ ദർശനത്തിനായി എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഞാൻ തുറക്കുന്നു എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ ുള്ളവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ട് ചില നിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ഒരു വലിയ വാതിൽ ദൈവം തുറക്കുകയാണ് ആ വാതിൽ തുറക്കുവാൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ദൈവം നിന്നെ ചിലത് ഗർഭം ധരിപ്പിക്കുക എബ്രാഹിലേഹനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം വിശ്വാസം വന്നതോ കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാകുന്നു ആശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഉറപ്പാകുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് തിങ്സ് ഹോപ്ഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് അതൊരു വസ്തുവ ഉറപ്പ് മാത്രമല്ല നിശ്ചയം മാത്രമല്ല അതൊരു സാധ്യതയുടെ വസ്തുവാണ് ഒരു വസ്തുവാണ് ഒരു ഒരു സ്ത്രീ അതെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഗർഭം ധരിക്കുമ്പോൾ വയറ്റിൽ ഒരു വസ്തു ശിശു ജനിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ ആത്മാവിൽ എന്റെ ദൈവം ചില വസ്തുക്കളെ ഇടുകയാണ് ചില ആത്മീയ വസ്തുക്കളെ ഇടുകയാണ് സ്പിരിച്വൽ തിങ്സ് സ്പിരിച്വൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്റെ ദൈവം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടുകയാണ് അതേ സ്വരൂപാബേലെ ഇത് സൈന്യത്താൽ നടക്കത്തില്ല ഇത് അമേരിക്കൻ ഡോളറിനാൽ നടക്കത്തില്ല ഇത് ഇന്ത്യ രൂപയാൽ നടക്കത്തില്ല
ചക്രിയാൽ അത് ഇത് നടന്നിരിക്കും ഇത് നടന്നിരിക്കും ഇത് നടന്നിരിക്കും ഇത് നടന്നിരിക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ വർഷം ട്വന്റി ട്വന്റി അത് പുതുക്കി പണിയുന്ന വർഷമാക്കി തകർന്ന് കിടക്കുന്ന മതിലുകളെ എന്റെ ദൈവം വീണ്ടും പുതുക്കി പണിയുന്ന വർഷമാക്കി മാറ്റുവാൻ വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ച് വാദോനത്മനേരം ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം ശബ്ദമുയരട്ടെ ആരാധനയുടെ സ്വരമുയരട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിനക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന ശക്തിയാകട്ടെ വ്യക്തിയാകട്ടെ ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരിക്കലും നിനക്ക് വിരോധമായി നിലനിൽക്കാതിരിക്കുവാൻ യോശുവായ നിന്റെ ദർശനമല്ല എന്റെ വചനത്തിന്റെ ദർശനം അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന വഴികൾ തുറക്കട്ടെ ദൈവമേ എലുസ്ലേമിനെ പുതുക്കി പണിത ദൈവമേ ഈ അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ അകത്തും എന്റെ ദൈവം ചില പണികൾ ഈ വർഷങ്ങളിൽ ചെയ്യണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സൈന്യത്താൽ നടക്കാത്തത് ശക്തിയാൽ നടക്കാത്തത് അങ്ങനെ ആത്മാവിനാ Hallelujah 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 Rosh man tena mose kheni antula rabashia lamsi khiri arabariyatha pratheka krubavarangal illatha pratheka kalivugal illatha പ്രത്യേക ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു നെഹമ്യാവിനെ കൊണ്ട് എന്റെ ദൈവം ഇത് ചെയ്തെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയ പാസ്റ്ററെ നിന്നെ കൊണ്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തെ കൊണ്ട് എന്റെ ദൈവം അധികം ചെയ്യുവാൻ വിശ്വസ്തന ഒരിക്കലും പ്രവചിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നെഹമ്യാവ് ഒരിക്കലും അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത നെഹമ്യാവ് ഒരിക്കലും ദൂതന്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നെഹമ്യാവ് ഒരിക്കലും വെളിപ്പാടുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നെഹമ്യാവ് ഒരു സാധാരണ ദൈവമനുഷ്യൻ എന്നാൽ നിന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് എന്റെ ദൈവം പ്രതിഫലം കൽപ്പിക്കും മറക്കരുത് ഏലിയാവിനെ കൊണ്ട് കഴിയാഞ്ഞത് അല്ല ഏലിയാവിനെ കൊണ്ട് ദൈവം ജയിപ്പിക്കാഞ്ഞത് ശക്തന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെ കൊണ്ട് ദൈവം ജയിപ്പിക്കാഞ്ഞത് ഹഗായിയെ കൊണ്ടും സക്കറിയാവിനെ കൊണ്ടും ദൈവം ജയിപ്പിക്കാഞ്ഞത് ഒരു നെഹമ്യാവിനെ കൊണ്ട് ദൈവം ജയിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു പാനപാത്ര വാഹിയെ കൊണ്ട് ദൈവം ജയിപ്പിച്ചതുപോലെ രാഷ്ട്രേ നമ്മളിൽ കൂടെ ദൈവം ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ തലമുറയിൽ ചിലതൊക്കെ ദൈവം ചെയ്തെടുക്കും ഹാലേ ലൂയ എൻ്റെ ദൈവം അത് ചെയ്യും എൻ്റെ കർത്താവ് അത് ചെയ്യും ചില നിമിഷങ്ങൾ നന്ദി പറയാമോ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാമോ കർത്താവേ എൻ്റെ അകത്ത് ദൈവം ഒരു അനക്കം തന്നതുകൊണ്ട് നന്ദി എൻ്റെ ചെവിക്കകത്ത് ദൈവം അങ്ങയുടെ വചനമിട്ടതുകൊണ്ട് നന്ദി നിരുത്സാഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങളും നിരുത്സാഹത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളും എനിക്ക് ചുറ്റും വന്നാലും എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന കാഹളനാഥത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുവാൻ വിളിക്കുന്നിടത്ത് വിളിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ആത്മാവിൽ ഉയരുവാൻ ഹാലേ ലൂയ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ താങ്ക് യു ജീസസ് ജഡത്തിൻ്റെ സംശയമല്ല ജഡത്തിൻ്റെ ദേഷ്യങ്ങളല്ല ആത്മാവിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കായി എന്നെ തന്നെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ആ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ആ വേർപാടിന് വേണ്ടി ദൈവിക വിളിയിൽ നിൽക്കുവാൻ എന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുന്ന പാസ്റ്റർമാർ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അല്പം നേരം ദൈവത്തോട് നന്ദി പറ താങ്ക് യു ലോഡ് എന്നെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ വിളിക്കായി നന്ദി കർത്താവേ അങ്ങനെ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് നന്ദി ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ പിന്മാറാതെ മുന്നേറുവാൻ പിന്മാറാതെ മുന്നേറുവാൻ പിന്മാറാതെ മുന്നേറുവാൻ ക്ഷീണിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ എൻ്റെ ചെവിയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഉയരുന്ന സ്വരത്തിന് ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഉയരുന്ന ദർശനത്തിന് ആ ചവിട്ടുപടികൾ മാത്രം അത് മാത്രം അത് മാത്രം മാനിക്കുവാൻ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹാലേ ലൂയ ചില നിമിഷങ്ങൾ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട് ഇതിന് നടുവിൽ ചില രോഗശാന്തികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ജീസസ് നീ നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മാറാത്ത ചില വിഷയങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം ദൈവം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ശുശ്രൂഷയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ ബലത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളെയും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളെയും ബന്ധങ്ങളിൽ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകളെയും ഈ പോൾ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു സൗഖ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു Rujala darama shikiri antara bariyanta Lamsmini khori olobo shekhere berantura basiya 
ഹാലേലൂയ ഹാലേലൂയ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ നടത്തിപ്പുള്ളവർ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവം ചില വഴികൾ തുറക്കുകയാണ് നിനക്ക് ഇനിയും ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന വാതിൽ ഇതാ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം അയച്ചിരിക്കുന്ന വാതിലുകൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടക്കുവാൻ നെഹ്മിയാവേ നീ കയറിയാൽ ഹാലേലൂയ ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് ഒരു ചെവി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തത് ഒരു ഹൃദയത്തിലും തോന്നിയിട്ടില്ലാത്തത് ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ushmala dalkana dalkaja sikini o rabala washia ramtini ala barantili ala washia hallelujah വിടുതലിന്റെ ശക്തി അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി ദൈവകൃപയുടെ ശക്തി ഓരോ വ്യക്തികളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ ദുരബമല ദുരബ ശഖാരാ മസികിനി അന്നറബ താങ്ക് യു ലോർഡ് താങ്ക് യു ലോർഡ് താങ്ക് യു ലോർഡ് താങ്ക് യു ലോർഡ് താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ജീസസ് റൂബൽ മസ്കിനോദൽ ഖഷിയ തുറബോറെ മസികിനി Hallelujah Hallelujah Pura la ra ba 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 shakara ba ba ma sikiri ya ra ba ra ta ra ba shi ala ba ra ka ra ba la ba ri ata Yes in the mighty name of Jesus Uru pudama Uru unarva Nena nilka ne unarva Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kartave, ee pagal kaale manga samsaarichu. Nanni, 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 nanni. Nanni, nanni, nanni. Yeshu vende naamathi thanne. Amen. Yanne nu kaariyam saadharana cheynadalla. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചെയ്യാൻ തോന്നി അതുകൊണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോവാ ദെയ്യം എൻ്റെ അകത്തൊരു അനക്കം തന്നു അതിലേക്ക് ഞാൻ നടക്കും പിന്മാറത്തില്ല അതിൻ്റെ എന്നതിൻ്റെ അടയാളമായി ബാഹ്യ അടയാളമായി ചെയ്യണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടത്തു നിന്ന് താങ്ക് യു നിങ്ങളായിരിക്കുന്നിടത്തു നിന്ന് രണ്ടടി മുന്നിലേക്ക് വന്ന് നിന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങി നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഡോൺ വറി പക്ഷേ നടക്കണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടോ രണ്ടടി മുന്നോട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓൽവറി ക്രൂശിൽ കാണും സ്നേഹത്തിൻ പൂർണത ശത്രുവാമെന്നെ ദൈവം മിത്രമാക്കിയേ രക്തവും ചെന്തിയേശു എന്നേര 